saya masih di Bandung hari ni ada last day so flight petang ni so sebelum kita balik kami semua dibawa ke satu kedai kek yang famous dekat Bandung ni iaitu kedai Kartika Sari saya diberitahu dan saya pun ada buat research bahawa kedai kek Kartika Sari ni antara kedai kek yang terawal di Bandung yang dulu dia famous dengan brownies Bandung jadi setiap kali pelancong datang memang dia, dia akan bawa kat sini dan dia beli dia jual macam-macam jenis kek dan brownies lah khusus ni brownies so kebanyakan pelancong dia beli kek-kek ni semua dia buat balik pergi ke negara masing-masing lah apa yang saya nak anda belajar adalah uh, siapa daripada siapa yang buat bisnes ok saya nampak sekarang ni apabila uh, satu jenama tu ataupun kedai tu dah dah famous sampai tourist guide kan bawa bawa pelancong pergi uh, datang kedai dia dia jadi macam customer memang kita, dia tak perlu nak cari sangat ya, sebab ada orang yang tolong bawa dia maknanya distribution channel dia bertambah ok disebabkan apa? sebabkan brand dia kan? pertama brand dia yang terawal kedua of course uh, kalau tak ada kualiti pun mungkin tak boleh bertahan tapi sebab ada kualiti yang terawal dan harga pun sangat berpatutan jadi benda tu jadi berkembang 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 from mouth to mouth now sekali uh, sekarang ni lagi dahsyat lah sebab dah ada social media semua dan saya tengok dia punya kedai pun makin makin besar dan makin canggih makin cantik dulu saya datang saya rasa kedai dia tak besar macam ni lah kan? Saya pernah pergi sini dulu 10 tahun lepas Tahun 2008 So sekarang ni 2018 Berbeza sangat sebenarnya Dan macam itulah sebenarnya Kalau kita buat bisnes Kita kena stay long Kita kena naikkan kita punya brand Kita kena pastikan apa yang kita buat Sama ada produk ataupun Services mesti tip top Dan orang akan ulang beli Ulang beli ulang beli Dan promote pada orang lain Recommend pada orang lain Dan Orang lain yang bawa recommend ke, ke, kepada kita pun dia tak takut Sebab kualiti memang sangat terjaga okay. Itu satu part Kedua, dia ramai dah datang Daripada banyak negara datang sini Khususnya Malaysia lah okay. Dia bukan jual hanya kek brownies je Jadi dia jual macam-macam Ada tart lah, ada keripik lah, ada coklat lah Impact, mainan budak pun ada eh? Saya tengok tadi ada Hot Wheels Dan ada orang beli pula tu So macam itulah kita sebenarnya Bila kita sampai satu masa uh, Yang penting bila orang dah start kenal Orang start, start datang Walaupun kita tak jual produk-produk yang uh, core untuk kita Kita boleh jual produk-produk sampingan kan Orang tetap membeli Sebab poin dia sekarang ni adalah Naikkan brand Tarik pelanggan datang ke kedai kita kan Lepas tu kita boleh cross sell Kita boleh upsell uh, Dan kat situ sebenarnya kita beri uh, value yang lebih Pada kita punya pelanggan Dan yang pastinya benda tu boleh menyebabkan atau memberikan impak pada bisnes kita untuk terus berkembang pada masa yang lebih panjang dan berterusan dan mungkin lepas satu generasi ke satu generasi itu saja daripada saya uh, saya kita, kita belajar something hari ini pasal bisnes di Bandung ni dan saya rasa ia sangat bagus untuk di ditiru kan bisnes model yang macam ni khususnya sesiapa yang buat bakery buat kek okey kita kena attract sampailah kalau boleh Tempat tu ada USB, Unique Sales Proposition hmm. Orang luar khususnya kalau boleh sampai pelancong pun boleh tertarik Untuk pergi ke situ dan beli barang kita ha, Itu memang dah tip top lah eh, Tapi tak apa, saya rasa saya yakin Kartika Sari pun mula-mula mengalami proses yang sama Iaitu bermula dari bawah dan kemudian dia naik, 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 naik Pastikan kita punya bisnes ada strong brand dan quality dan servis yang diberikan kepada pelanggan pun menyebabkan pelanggan rasa experience yang baru dan boleh dia akan ulang-ulang datang lagi. So itu saja kan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.